elekeza roho yako katika vitu vingi katika maisha yako mimi ninaposikia mtu wa uponyaji siangalii tu habari za malaria siangalii tu habari ya corona siangalii tu habari ya ukimwi siangalii tu habari ya kansa no Bwana Yesu asifiwe sana kanisa kuna sehemu kubwa kuliko magonjwa tunayoweza meza matembe sehemu ambazo hasiponyeki kwa dakitari sehemu ambazo asiwezi ndugwa shindano haleluya na hapo ndipo kanisa la Bwana linapaswa kukaa mali ambapo ndao asifiki haleluya mali ambapo dakitari anapima na nasema hapa sielewi ni nini inaendelea haleluya mali ambapo akili ya binadamu imefika mwisho hapo ndio uponyaji ninayoongea juu yake inaongelelea haleluya hiyo ndio injili aliyopewa Ezekiel hakupewa injili ninayoitazama kwa TV ya leo haleluya hakupewa injili ninayoiona na maaposo wa leo maaposo waliopotoka walioacha misingi ya injili na kanisa ikaja kuambiwa dhambi ikaambiwa habari ya utajiri wakatajirika lakini wanaoaona na magonjwa wakatajirika lakini ni washerati wakatajirika lakini ni wagonjwa tuameni haleluya twende viwango vya juu mali ambapo binadamu atemei kwa miguu ya kawaida mali ambapo binadamu aoni kwa macho ya kawaida mali ambapo binadamu asikii kwa masikio ya kawaida haleluya kanisa nisome kabla sija ubini lakini nitasoma misali chache tu kisha tutaongozwa na roho amen haleluya amen twende pamoja basi nitasoma kwa lugha safi ya Kiswahili nasema hivi baadaye akaniuta tena mpaka lango la nyumba natazama maji yalitoka chini ya kisingiti cha nyumba kwa njia ya mashariki maana upande wa mbele wa nyumba ulielekea upande wa mashariki nayo maji yakashuka toka chini upande wa kuume wa nyumba upande wa kaskazini wa madhabao and the light mother bow kwenye bible yako hivyo akanileta nje kwa njia ya lango upande wa kaskazini akanizungusha kwa njia ya nje mpaka lango la nje kwa njia yake iliyoelekea mashariki na tazama maji yalitoka upande wa kuume na lipo na lipo toka mtu yule mwenye uzi wa kupima mkononi mwake kwenda mashari, mashariki akapima dira elfu akanivusha maji yale maji yakafika mpaka viweko vya miguu kisha akapima dira elfu akanifusha maji yale yakafika mpaka magoti kisha akapima dira elfu akanifusha maji yakafika mpaka viuno kisha akapima dira elfu yakawa mto nisiweza kuvuka maana maji yamezidi maji ya kuogelea 
mtu usio pukika Haleluya bwana Festus are we together Tuko pamoja Jefferson Please let us concentrate Akaniambia mwanaga che umeona haya kisha akanichukua akanirudisha mpaka ukingo wa mto bas nikiisha kurudi tazama kando ya ukingo wa mto ilikuwa kwa miti mingi sana upande huu na upande huu ndipo akaniambia maji haya yanatoka kwenda upande yanatoka kwenda pande za nchi ya mashariki nayo yanashuka mpaka haraba na kuingia katika bahari maji yatokezwayo yataingia baharini na maji yake yataponyeka tena itakuwa kila kiumbe hai kisonga manacho kila mahali itakapofika mito hiyo kitaishi kutakuwapo wiki mkubwa wa samaki kwa sababu maji haya yamefika huko maana maji yale yataponyeka na kila kitu kitaishi popote utakapofikilia mto huo haleluya si juu nisome kumi ama niache acha nisome tu tena itakuwa wavuvi yani wavu wa samaki wavuvi watasimama karibu nao toka elkedi mpaka elkelaimu atakuwa ni mahali pa kutandazia nyapo samaki wao watakuwa samaki wao watakuwa namna zao mbali mbali kama samaki wa bahari kubwa wengi sana simone ruhusu niache hapo jamani alafu utakapokwenda nyumbani ujaribu kusoma uteremke kabisa umalize kile chapter kina mesari ni chache tu ukisoma pale utaona kina mesari 23 na tayari tumesoma kumi wewe imesalia na tatu peke yake sasa naomba mkasome kabisa kile kitabu ili kiingie vizuri kiongeze upako mahali ambapo tutafikisha leo bwana yesu asifiwe sana na kwa hiyo habari hii inatokea kwa nabii mmoja aitwaye Ezekiel. Haleluya. Na Ezekiel kulingana na historia ya Biblia ni mmoja wapo wa manabii wakubwa. Haya sihitaji kuyanena kwa sababu sihitaji niongee historia. Ninahitaji nikuze maisha ya mtu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninahitaji nikuze mali ambapo mwanadamu anaelekea mwisho amegonga ukuta yani mali ambapo umefikia hauna matumaini tena uwe ni mwana yuko haleluya uwe ni mzee uwe uko na familia ama hauna lakini mali umefika unasema ninataka nisikie neno la mwisho na niachilie haleluya Utaanza vema tena. Utaendelea vizuri. 
Yeah. 
unaweza tembea peke yako haleluya unaweza tembea peke yako useme mali nimefika sasa nitaenda nitaenda nifike wakati wako tayari neno la Bwana linasema hiyo mito haikukoma pale inaendelea ikiteremka mpaka baharini haleluya na neno la Mungu linanionyesha ikifika baharini unanisikia ikifika baharini maji ya bahari yanaponyeka oh my god wapi bahari ya kwako iliyokonjwa ni nini iliyoharibika katika maisha yako leo nimekuja na habari njema kwani maji yakifika baharini maji ya bahari habari umekuwa mkichota na mkinywa badala ya kuimba wimbo wa sifa Musa anakasirika alitoka nyumbani salama akija jioni mtoto yako anakuja baba amekuja mumi ni bahari iliyoharibika Yeah. 
mimi ninataka ni kuanje pale na unajua nini ni wakati wa kumuita roho katika maisha yako unajua nini ni wakati wa kumuita roho katika maisha yako ni wakati wa kuangalia Yesu katika maisha yako Yuena ikawa kuna roho ya confusion iliyofahamia maisha yako na ndio maana ulikuwa baada ulipo kwani au kujua kwamba mito ipo kwamba kunayo madhabahu ya wazee kutoka injili ya uzima bwana Yesu asifiwe sana kilipo sababu umeelewa na umefahamu umefunga macho yetu mimi sikwambii uinue mikono hata sikwambii upige magoti nataka ni kuachie nafasi unajua na kuachia nafasi gani na kuachia nafasi ya kumwambia bwana leo bwana ninataka kuogelea bila mshina wako nimeteswa nikiwa nimeokoka nimere nimerogwa nikiwa nimeokoka milango ya maisha yangu imefungika nikiwa ninao 